நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூசர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சென்னை ஐசிஎஃப் பகுதியில் நடந்த ஒரு சினிமா பாணியிலான கடத்தலையும் அந்த குற்றவாளிகள் எப்படி போலீஸ் கிட்ட மாட்டினாங்க அப்படின்ற சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சென்னை ஐசிஎஃப் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தெற்கு காலனி ஏழாவது குறுக்குத்தரில் ஒரு தனியார் கட்டுமான பில்டிங் வேலை வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குங்க அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கடந்த ஆறு மாதமாக தலைமை மேஸ்திரியாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கவர் தான் அபிஜித் தாஸ் வயது நாற்பத்தஞ்சு இவருக்கு சொந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு வங்காளம் இவருக்கு இங்கே மட்டும் இல்லை பல இடங்களில் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு நிறைய இடத்துல கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்காரு நொலம்பூர் அப்படின்ற பகுதியிலையும் இன்னொரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு வேலைகளையும் இவர் அப்பைக்கப்ப கண்காணிச்சிட்டு இருக்கிறதுல வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மட்டும் இந்த ஐசிஎஃப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல தங்குவார்னு சொல்லப்படுது இந்த ஐசிஎஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கறதுக்காகவே சமையல் வேலை பார்க்கறதுக்காக ஜோஸ்னா அப்படின்ற ஒரிசாவை சேர்ந்த முப்பத்தி மூன்று வயது பெண்மணி அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஜோஸ்வான்ற பெண்மணிக்கும் அபிஜித் தாஸ்க்கும் பழக்கம் ஏற்படுதுங்க ஏன்னா இவங்களும் வந்து அவர்கிட்ட தானே சம்பளம் வாங்கணும் அவர்கிட்ட தானே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படி வந்த பழக்கத்தில் அவங்களுக்குள்ள நெருக்கம் அதிகமாகி அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி தனிமையில் சந்தித்து உல்லாசத்தில் இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது அப்படி கடந்த ஜனவரி ஏழாம் தேதி அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தித்து உல்லாசத்தில் இருந்தப்ப திடீர்னு ஒரு ஸ்கைலோவில் அஞ்சு பேர் வந்து இறங்குறாங்க அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அவங்க இருந்த ரூமோட கதவை உடைச்சிட்டு அபிஜித் தாசா அங்க இருந்து கடத்திட்டு போறாங்க இந்த சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவங்க அவர் கீழே வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள்லாம் போலீஸ்க்கு தகவல் கொடுக்குறாங்க போலீஸார் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செஞ்சு எல்லாரையும் விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படி விசாரிச்சுட்டு இருந்தப்ப அந்த ஜோஸ்வான்ற பெண்மணிக்கிட்டையும் விசாரிக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட விசாரிக்கும் போது அவங்க கொடுத்த தகவல்கள் இவங்களுக்கு வந்து சரியானதா இல்லை முன்னுக்கு பின் முரணாகவே இருந்திருக்கு என்னடா இந்த பொண்ணு மட்டும் இப்படிலாம் தப்பு தப்பாக பதில் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சந்தேகப்பட்ட போலீஸார் அவங்களோட விசாரணையை மாற்றி அவங்கள மேலும் மேலும் விசாரிச்சதில் ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஜோஸ்வான்ற பெண்மணி திருலோக் சந்த் அப்படின்ற நபர் கூட சேர்ந்து ஒரு திட்டம் போட்டிருக்காங்க <laughs> வயது முப்பத்தி எட்டு மாட்குமார் நாயக் வயது இருபத்தி எட்டு ஜோஸ்னா வயது முப்பத்தி மூணு ராகேஷ் வயது முப்பத்தி எட்டு சரவணன் வயது முப்பத்தி ரெண்டு இந்த ஏழு பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை இந்த சம்பவத்தில் ஜோஸ்னான்ற பெண்மணி ரொம்ப தெளிவாக இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க போலீஸார் அதை சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அறிவுத்திறன் படைச்சிருந்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சம்பவத்தில் அவங்க மாட்டிருப்பாங்களா அப்படின்றது கேள்விக்குறி தான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பிளான் பண்ணி பணத்தை கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஐடியாலாம் பண்ணிகிட்டே தாங்க இருக்காங்க நாளுக்கு நாள் நம்ம சினிமாவில் பார்க்குறோம் அப்பா இந்த மாதிரிலாம் கொலை பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரிலாம் கொள்ளையடிக்க முடியுமா அப்படின்றது நன்றி வணக்கம்